ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇന്നലെ ഹോബാട്ടി വന്ന അടിപൊളി ഇതേ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചാണ് എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാം ദേ ഈ കാണുന്ന ബംഗ്ലാവിൽ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ താമസിച്ച ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇത് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് വ്യൂ അല്ല നോക്കിയേ ഇതാണ് ഹോബാട്ടിൻ്റെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ താമസവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് സെറ്റായി ഒരു പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കിടന്നു നല്ല സുഖമായ ഉറക്കം നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീടാണിത് എയർ ബി ആൻ ബിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി സാൻഡി ബേ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ പോർട്ട് ആദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ റൈഡാണ് തന്നെയല്ല വൈകുന്നേരത്തെ വെതർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് വീട്ടിൽ കയറണം ഇനി ഇന്നലത്തെ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇനി മഴ തന്നെയാനായിട്ട് ആർക്കും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഉണക്കിയെടുത്തത് അത് കാരണം ഇനി ഒരു മഴ തന്നെയാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ജെറിബായ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിജയ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ റൈഡ് ഇതുവരെ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി റൂട്ടാണ് റൂട്ട് സെലക്ഷൻ അടിപൊളി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് കുതിന്ന് നശിച്ച് വന്നത് പക്ഷെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ ആക്കിയാലും പുകഴ്ത്തിയാലും നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുക്കും നമ്മൾ എടുക്കും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ മുതലിനെ ഒന്നും ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ പോരാ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ദേ മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങനെ കുതിച്ച് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ ദേ അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് കാണാം ദേ അത് കേട്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ ഓ ആ ചെടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാട്ടിയത് അത് ഭയങ്കര കേട്ടോ അത് നോക്കിയ നമ്മള് വിത്ത് തേച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരത്തില്ല അത്ര രസമായിട്ട് അത് വെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര വർഷമായ ചെടിയാന്നറിയാം ആണോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആരോ പറഞ്ഞു റൂമിൽ കിടന്ന ഏതോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂർക്കം വലിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഇറക്കി വിടുമെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ പറയാം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ഞാൻ വലിക്കത്തില്ല എനിക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് അതെ 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 ഏതൊക്കെയായാലും ഇന്നലെ രസമായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ പാട്ടും അതിനുള്ള നല്ല പഴയ മലയാളം സോങ്സും ഹിന്ദി സോങ്സ് ഒക്കെ പാടി എല്ലാരും അങ്ങ് ഗായകരാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും വലിയ കലാകാരന്മാരാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയായാലും ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പോട്ടാതർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതൊരു നല്ല ഡ്രൈവറായിരിക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ കാലാവസ്ഥ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ 
പിന്നെ കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ അവിടെയല്ലേ നമ്മള് ഓഫ് റോഡിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ട് വില്ലിംഗ്ടൺ പോയി അത് ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്റെ വീഡിയോക്കകത്ത് ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം ലാപ്സ് ഭയങ്കര രസ മേഘ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അതെ 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 ഇതുപോലെയുള്ള വൈൻഡി റോഡാണ് ബൈക്കെ പോകാനായിട്ട് അടിപൊളിയാ ചേർച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയ റോഡാണ് പക്ഷേ കാറ് ബൈക്കല്ലേ ആ കാറ് പോകും ഇങ്ങനത്തേനേക്കാളും കാറാണ് കുറച്ച് കൂടി രസമല്ല ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോകും അതെ അതെ ഇന്നലെ രാവിലത്തെ വെതർ എന്തായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ വെതർ അയ്യോ ഇന്നലെ ആ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഊട്ടുക്കുന്ന മഴ പക്ഷെ അവിടെ മിക്കവാറും ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എന്റെ പൊന്നെ അതെ അത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു സൈക്കിളിസ്റ്റ് അല്ലെ ചവിട്ടി കയറി പോകുന്ന അത് മൂന്ന് വീലുള്ള സൈക്കിളാണ് ഇത് നോക്കി കൊടിയൊക്കെ വെച്ച് കൊച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചുകൊണ്ടും വെച്ച് ഏ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ അതെ 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 ഇത് ഭയങ്കര അമ്മയാ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലോ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് അനക്കത്തില്ല ഏഹ് ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരും അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് അത് ശരിക്കും ആ ചിലർക്ക് പക്ഷെ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതാകുന്നു ഒരു പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേരെ എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണത്ത് ഇട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് വിട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെ ചിലവര് ഡെലിവറി എന്ന് അറിയത്തില്ല അതെ അല്ല പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന അറിയത്തില്ല ഡെലിവറി എന്ന് അറിയത്തില്ല അത്രയും ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് അതെ 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 അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര കേട്ടോ പ്രസവമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാ ഓടി ജിമ്മിലാക്കിയാ പോകുന്നു അതെ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുണക്കൊട്ടന്മാരിങ്ങനെ കത്തിച്ച് മേളിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന മാരക സീനാണിത് ഒരു കാർ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടി ഒരു കാറും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിയായിരുന്നു കാർ അങ്ങ് കയറ്റി വിട്ടാ മതി പക്ഷെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ സൈക്ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നമ്മള് കാർ ഓടിക്കാൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരും സൈക്ലിസ്റ്റിനെ നോക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലേ സൈക്കിൾ റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ നാട്ടിലെ പരിപാടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് പോലീസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് അന്നേരം ഫൈൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ മുതൽ നല്ല വൈൻഡ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല ഹെയർ പിൻ വളവൊക്കെ ആയിട്ട് വയനാട്ടിലെ താമരശ്ശേരി ചുരം പോലെ കേട്ടോ ഇതായിട്ട് വന്നു കുറേ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ കൂടെ പോകാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിത് മൗണ്ട് വില്ലിങ്ടന്റെ ഏറ്റവും ചുവപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മുഴുവൻ കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ പാറക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ലോറിക്ക് കൊണ്ട് മറിച്ച് ഇറക്കി മറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന പോലെ അല്ല അത് എന്തോ ഒരു വന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പാറ
ഗായസ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് മൗണ്ട് വില്ലിങ്ടണിന്റെ ഏറ്റവും ചോപ്പി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടുപ്പത്തെ കാറ്റ് നല്ല സൂപ്പർ ഭയങ്കര തണുപ്പും കാറ്റുമാണ് ഏത് സമയത്തും മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ദൂരെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഊരണ്ട ഹെൽമെറ്റ് ഊരണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പും കാറ്റും രക്ഷയില്ല ഏ എവറസ്റ്റ് കയറുന്ന പോലെ അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടറിവ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളിത് മൗണ്ട് വെല്ലിങ്ടൺ കയറി തിരിച്ചിറങ്ങി പോരുന്ന സീനാണ് ഒന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം ഇതേ ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് കയറുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹോബാട്ടിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് വ്യൂ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹോബാട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഷെൽട്ടർ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു മൗണ്ടനാണ് കൂനനായി എന്നാണ് അതിന് അബോർജിയൻസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് കൂനനായി അതെ 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെയുള്ള വ്യൂ ടാസ്മാനിയ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ തണുപ്പ് കാരണം അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല സമ്മർ ആന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഗൈസ് അപ്പം അത് ഇത് കണ്ടോ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ മൗണ്ട് വെല്ലിങ്ടണിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ബസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബസ്സേലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബസ്സാകുമ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങ് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് മൗണ്ട് വില്ലിങ്ടൺ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പോർട്ട് ആദർ അല്ലേ അതെ അതെ പോർട്ട് ആർദറിലേക്കാണ് ഏതൊക്കെയാലും നമ്മൾ മാപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ കാലാവസ്ഥ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിലും വലിയ കാലാവസ്ഥ ഇന്നലെ തരണം ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൗണ്ട് വില്ലിങ്ടണിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയത് ഹോബാട്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോർട്ട് ആർദർ ലക്ഷ്യമാക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് 
നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഹോബാട്ടിലെ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട വീഡിയോയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള ടാസ്മാൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണിത് അങ്ങനെ കെ ബി വി ബൈക്കേഴ്സിന്റെ കെ ബി വിയുടെ ചുണക്കുട്ടന്മാരാണ് ഇവരുടെ പുറകെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാറയില് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിന്ന് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന മാരക സീനാണ് ഈ കാണുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റൈഡൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു ഏസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോർട്ട് ആദറിലുള്ള ജയിലുണ്ട് അല്ല ജയില് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ഗൺ ബേ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണിത് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ക്ലിഫും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കടലിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അടിപൊളി ഇതേ നോക്കിയേ വലിയ ബിഗ് മൗണ്ടൻസ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ് ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കേവ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അറ്റത്ത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതാണ് കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഒരു കാർ പാർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജയില് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള അത്രവും കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ അത്രമുള്ള സമയവും സാവകാശവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ജയില് കാണാനായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ റിമാർക്കബിൾ കേവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് റിട്ടേൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വോക്ക് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഗായ്സ് അപ്പം ഇത് ഈ കേവിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമാർക്കബിൾ കേവ് എന്നാണ് ഷേപ്ഡ് ബൈ ദ സീ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതുപോലെ അതാണ് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ നല്ലത് ഒരു 
പത്ത് അൻപത് മീറ്ററോളം പത്തൊൻപത് മീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു കേവാണത് പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിരയടിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അലയടിക്കുന്ന സൂപ്പർ സീനറി ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല രസം കഴിച്ച ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നുണ്ടോ വെൽക്കം ടു പോർട്ട് അതർ ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കാണാൻ മാത്രമുള്ള നടന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജയില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജയിലാണിത് അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു അതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജയിൽ വാർഡന്മാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ അവർ പണ്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അത് ഹൗസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജയിൽ വാർഡൻ്റെ ഹൗസ് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻമേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജയിൽ പുള്ളികളെ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ജയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരിയൊക്കെ ഓൾറെഡി തകർന്ന് പോയിട്ട് ദേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് കണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോർട്ട് അതിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല ബിൽഡിങ്ങുകളും ഈ ഒരു സൈറ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിച്ച ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സംഭവം പഴയ ഒരു ജയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇവർ വലിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നല്ലതായിട്ട് ക്രൂര മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായാണ് ഒരുമാതിരി ഒരുപാട് ജയിൽ പുള്ളികൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോർട്ട് അതറിലെ ആ ജയിൽ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നടന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ മാത്രമുള്ള സൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി സൈറ്റുകളുണ്ട് അതെ പണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അവരെ ഇട്ടിരുന്ന ജയിൽ അതിൻ്റെ പഴയ ബിൽഡിങ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയെല്ലാം തകർന്ന് ഇപ്പം വളരെ നാമാവശേഷമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ജയിൽ അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സമയം സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് അകത്ത് കയറി കണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് അതർ ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്ററാണ് ദേ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളെ കൊണ്ട് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജയിൽ പുള്ളികളെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് കയറ്റി വിട്ടത് അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ജയിൽ പുള്ളികളെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കഥകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഒരു ജയിൽ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിതിനകത്തൊന്നും കയറുന്നില്ല നമുക്കതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുമൊക്കെ ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ നടന്ന് കാണുന്നതുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ജയിൽ വാർഡന്മാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു
ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പഴയ ജയിലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അപ്പം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ജീവിത കഥകളും ഒത്തിരി പേരിവിടെ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലാണിത് അപ്പം അത് കാണുവാനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന് ഒത്തിരി നടക്കാനുണ്ട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കാനുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നടന്ന് ആൾക്കാരിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗൈഡ് ടൂർ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കാണും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതും എല്ലാം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ ജയിലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇൻട്രോഡക്ടറി വാക്കിംഗ് ടൂറ് ഹാർബർ ക്രൂയിസ് ആൻഡ് അക്സസ് ടു ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ഡോളറാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫേ ബാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ചേട്ടാ വലിയ ചാട്ടവാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചായിരുന്നു പണ്ട് മനുഷ്യനെ അവർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ പോലീസുകാരുടെ ഒരു വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഇവിടെ അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ പഴയ കാലത്ത് ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ജയിലിൻ്റെ പഴയ രൂപം അപ്പോൾ കൈസ് അപ്പം ദേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോർട്ട് ആദ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാലുള്ള കാഴ്ചകൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ സൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയത് ബാക്കി ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മളപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഹോബാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ച് ഹോബാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇരുപേ എന്നാൽ പോയേക്കാം പോയേക്കാം അകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടി കുറച്ച് ഫുട്ടേജസ് ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ തിരക്കിയല്ലേ തിരക്കി ഏഹ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഹോബാട്ടിൻ്റെ ഹാർബർ നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് അതെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് സീ ബോൺ ഒഡീസി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് വന്ന് നങ്കൂരം ഇടുന്ന പോർട്ടാണ് ഇത് ഹോബാട്ടിലെ പോർട്ട് അപ്പം നമ്മളത് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഇത് അവിടെ ഏതോ ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് താമസിക്കുന്ന സാൻഡി ബേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഹോബാട്ടിലെ സിറ്റി സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്